Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Uh -huh, yes, hoy tenemos una petición muy recurrente y que os gusta mucho, que es la diferencia entre batalla y botella y un par de extra bonuses bastante interesantes. All right, I'll see you guys in just one minute. Stick around. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. Okie dokie, welcome back to you, Talk TV. And uh, first of all, you can follow me here on my Instagram as Fran Monage. Y a Carlos le puedes seguir en su Instagram también como Carlos Monage. Mm, there you have it. All right, so, eh, lo que vamos a hacer, como te decimos, diferenciar sobre todo entre, entre batalla y botella, que es esta pregunta recurrente que nos hacéis. Y para eso eh, vamos a ver primero su pronunciación, la pronunciación de cada una de estas palabras, más luego unas cuantas de frases para que las practiques. Y además un par de palabras de extra bonus, ¿vale? Que van a ser escarabajo y burbuja, que suenan también realmente parecidas. Para lo cual, además de daros pronunciación y ejemplos de frases, vamos a hacer al final una frase final que recopila todas estas palabras, como un trabalenguas. All right, so stick around. Quédate hasta el final. Stick around. La primera palabra, que es uh, la tan preguntada por todos, batalla. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia batalla? Fijaos cómo se dice. Se dice battle, battle. Pero vamos a desglosarlo bien para que aprendas a diferenciarlo con otras palabras. Eh, ¿Qué es lo que tiene esta palabra? Al igual que el resto de palabras que vamos a ver aquí, tiene la L final letra clave. ¿No sabes lo que son las letras clave? Echa un vistazo a la descripción del vídeo y ahí tienes un enlace a, a una lista de reproducción con estas letras clave y semiclave. Y eh, entonces tiene la letra L al final, ¿vale? En este caso battle, battle, pero que también lo comparten el resto de palabras, la L de Manuel, Miguel, Raquel, Pencil, Battle, también la letra semiclave la tienen todas estas palabras, que es la T como una R suave. Ya sabes, la T y la D en inglés cuando va entre vocales eh, se pronuncia como una R suave española de Mario, María, pero, ¿vale? Sí, entonces eh, se puede decir realmente Battle, Battle, pero vamos a decir Battle, pues así lo dicen, ¿vale? El resto de uh, casi toda la población nativa de inglés, Battle. Y luego, ¿qué es lo que diferencia Todas estas palabras que vamos a ver aquí, eh, batalla, botella, escarabajo, la primera vocal. En este caso, es este, es, es, se escribe con una A, ¿vale? Y se pronuncia como ea, ea, battle. Es este fonema que abajo también te dejamos un enlace a las vocales. Tenemos un vídeo que es, eh, es muy extenso sobre todas las vocales y es este fonema que se hace como ea, ea, ea. Por ejemplo, tenemos a uh, ran, can, ¿vale? Corrí, ran, eh, lata o también poder, can, ventilador, fan, fan. Es como ea. De hecho, el símbolo fonético es, se escribe al revés, ae, pero se pronuncia ea, ea. Y se puede hacer así, ¿vale? Can, fan, o directamente como una e, can, can, como el novio de Barbie, I can, yo puedo, I can, o can. Um, entonces, en este caso, es ese sonido y va a ser, por tanto, battle. Se puede hacer ea, vea, como vea, hola, vea, ¿qué tal? Mi amiga vea, battle, o se puede hacer simplemente con e, battle, battle. Battle. O sea, ea o más tirando a e, como prefieras. Battle. Pero es importante que tienda a una e, pues eso diferencia de la siguiente batalla, la siguiente batalla, la siguiente palabra, que será botella, como veremos. ¿Vale? En todo caso, uh, repite conmigo. Battle. Battle. Batalla. Battle. Battle. Batalla. Battle. Battle. You got it? All right. Cuida, no digas battle. O con la L, ¿vale? O battle, sino battle. Battle. La L está muy atrás. Insisto, echa un vistazo a nuestras, al enlace de abajo donde aparecen nuestras letras clave y verás cómo esa L uh, no va a ser pencil, sino pencil. Y no va a ser, por lo tanto, battle, sino battle, 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 batalla, battle. All right, una frase para practicar esto y va a ser, uh, no vamos a perder esta batalla. We're not going to lose this battle, battle, all right? Verás que tenemos we're not, letra R clave, we're not going, going to se convierte en going to. Ter, semiclave, going to lose, lose, letra clave, lose, Manuel, Miguel, Raquel, L, lose, this, semiclave, TH, letra clave, I como L, this, battle, ok? Con ritmo sería, we're not going to lose this battle, repeat, we're not going to lose this battle, we're not going to lose this battle, repeat. We're not going to lose this battle. Una vez que lo tenemos unido ya sería entonación. No. We're not going to lose this battle. I'm telling you. Insisto. ¿Cómo se dice insisto? I'm telling you. 
We're not going to lose this ba battle. All right? Battle. All right. Okie dokie. Batalla. Segunda palabra. Botella. Lo mismo. Tenemos la L al final. Tenemos la T como una R suave. Y tenemos la primera vocal, que es la que cambia. En este caso, eh, batalla de botella. Que es puramente... Se escribe con O, pero es puramente una A. Battle. Baro. Este sonido de vocal eh, que se representa generalmente con O, también con otras, con otros, uh, otros símbolos, otras vocales, pero es un sonido como una A, A. Y aparece en, también abajo, verás en la, en la descripción, en las vocales, en el vídeo de las vocales, eh, aparece eh, junto a palabras tipo como por ejemplo hat o doctor, o job, ¿ok? Una A, ¿vale? Muy abierta. En este caso como una vocal A española, entonces sería Battle, battle. ¿Veis la diferencia? Batalla, battle, botella, battle. Battle, battle. Battle, battle. Battle, battle. Ba, 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 battle, battle. You got it? Pero veis que la, por lo supuesto la T es igual y la L es igual. En todo caso, tened en cuenta que va a ser sobre todo el contexto. ¿Ok? Porque aunque pronuncies esta vocal ta, que se diferencia tan poco, aunque la pronunciases uh, mal, es el contexto el que te va a decir si va a ser batalla o botella, ¿ok? Pero en cualquier caso, ya que es, esto es recurrente, pues os sirve para practicar, ¿vale? Botella, battle, battle. Ok, lo mismo la T también se puede decir battle, como la canción de Police que es Message in a battle, ok, battle. Pero recomendamos decir battle, más natural, battle, ¿ok? So, batalla, battle, botella, battle. ¿Me puedes pasar la botella? Could you please pass the battle? Could you please pass the bottle? Por algún motivo, se puede decir pass me the bottle, pero suena más natural entre nativos que digan pass the bottle. Can you, ¿Puedes pasar la sal? Can you pass the salt? ¿Me ¿Puedes pasar la botella? Can you pass the bottle? Can you pass the bottle? Can you pass the bottle? ¿Ok? Otra vez. Could you please pass the bottle? Could you please pass the bottle? Could you please pass? ¿Ves como pass? Es como ea y luego va. Battle. All right. Una vez que tengas la unión de palabras, ya puedes hacer la entonación. Como es una pregunta, sería, hey, could you please pass the bottle? Hey, could you please, con letra, L, letra clave L, hey, could you please pass the bottle? All right. Very cool. La uh, tercera palabra, en este caso, es escarabajo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues fijaos, es una I pura y dura, viro, viro. Es una doble E, pero que no te engañe, esta doble E para equivocarte porque realmente es una I. Y no es una I corta, es una I tal cual. Y lo que se llama en fonética I larga, pero como una I española. A, E, I, O, U, B, 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 Viro, Viro, Viro. Escalabajo, B, 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 Viro. Lo mismo, T como R suave y uh, la L al final, ¿vale? Letra clave, Mono, Miguel, Raquel, Viro, Viro. The Beatles, la banda, pero cuidado porque los Beatles se escribe con se escribe Beatles. Fueron un cambio que hicieron ahí ellos, no sabemos por qué, pero en cualquier caso, escarabajo, viro, viro. Repite conmigo, viro. All right, por lo tanto tenemos battle, battle, viro, battle, batalla, battle, botella, battle, escarabajo, viro, battle, battle, viro, battle, battle, viro, battle, battle, viro. You got it? All right. La frase para escarabajo sería, ten cuidado, no pises al escarabajo. <ríe> Watch out not to step on, fíjate, step, esa E casi como una step on the beetle. Watch out not to 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 step on the beetle. Ya como es afirmativa sería, yes, watch out not to step on the beetle. Aunque ese yes no pega mucho ahí, pero en cualquier caso te da el punto alto, ¿vale? Yes, watch out not to, watch out not to step on the beetle. Watch out not to, incluso not to, pero es not to step on the beetle. Yes, watch out, not, not to, watch out not to step on the beetle. Yes, watch out not to step on the beetle. All right, very cool. So battle, battle, beetle. Y una más como extra bonus que es burbuja. Ya más diferente, pero aquí tenemos el sonido babo, escrito con U, ba, 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 babo, babo, que es, es como, fonéticamente es como una A, pero sin el palo de aquí, ¿vale? Ba. Es, y las palabras patrones son some, come, some, algunos, come y divertido, fun. Some, come, fun, babo. ¿Ves? Some, come, fun, bubble. Lo mismo, echa un vistazo abajo 
tienes el video sobre las vocales y ahí te, te, te damos un montón de palabras clave, palabras, digamos, referencia para que sepas este, estos sonidos de vocales, ¿vale? Some, come, bubble, bubble. Lo mismo, L al final, bubble, bubble, burbuja, bubble. All right, él ha estado viviendo en una burbuja. Ha sido un tío muy famoso y, pff, y mira, pues es que ha estado como en una burbuja, ¿vale? So, he's been living in a bubble. He, eso sí que es una I, he's been, eso es una E, been, living, y como E, living, viviendo, en, y como E, en a bubble. Letra clave, L, y sonido vocálico, bubble. All right, he's been living in a bubble. Yes, he's been living in a bubble. Con ritmo. He's been living in a bubble. He's been living in a bubble. He's been living in a bubble. Yes, he's been living in a bubble. Poor thing. Pobrecito, poor thing. He's been living in a bubble. And now he's at, he has to work hard. Ahora tiene que trabajar duro. He's been living in a bubble. All right, very cool. Y como os hemos prometido, ahora vamos a hacer esta frase que resume a todas estas palabras para que ya te queden eh, claras para siempre. Ah, y antes de nada, por cierto, prueba nuestro curso You Talk TV Plus. Mm, ahí lo tienes. 450 videos de cero, súper avanzados para que puedas aprender como Carlos y como yo, de cero a bilingüe y en tiempo récord. Si nosotros pudimos... Tú también puedes echar un vistazo abajo en la descripción a www.youtalkonline.com There you have it. All right. So, la frase en concreto que, <coughs> o que tiene todas estas palabras tipo trabalenguas es El escarabajo estaba en una batalla con la burbuja en la botella. Vaya tontería, pero os va a servir para aprender estas palabras. Fijaos. The beetle was in a bottle and in a battle with a bubble in the bottle. Otra vez. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. ¿Sí? Beetle, battle, bubble, bottle. All right? The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. All right? Vamos a hacerlo con ritmo. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. Para despacio. The beetle was in. Con el. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. Mara Prisa, the beetle was in a battle with a bubble in the bottle. The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. Entonación, yes! The beetle was in a battle with a bubble in the bottle. Yes, the beetle was in a battle with a bubble in the bottle. All right, espero que no, tú no estés batallando con tu inglés. All right, pero, um, yes, we are, we're in a battle. We're in a battle to save your English. Estamos en una um, batalla para salvar tu inglés, para salvar el inglés. Y para eso tienes que descargarte este libro gratuito de Fraser Verbs. Um, simplemente vas abajo y en la descripción tienes un enlace donde te pediremos unos datos, como tu email, por ejemplo, y tu nombre, y te llegará automáticamente a to correo, a to email. All right, thank you so much, you guys. Let me know if you have any questions. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Suscríbete a YouTube TV y sígueme en Instagram como Fran Monash. Y también puedes seguir a Carlos como Carlos Monash. Mm, there you have it. All right, thank you guys, and see you next time. Bye-bye. Espera, todavía no te vayas. No te vayas sin conocer nuestro producto You Talk TV Plus. ¿Dónde? Aquí. Tienes que darle aquí, aquí, aquí. Clic aquí. Y won't make you cry, como dice la canción. Y conocerás nuestro producto en youtalkonline.com. You Talk TV Plus. Como Fran y yo aprendimos nuestros trucos, nuestras reglas, nuestro método. Todo de cero a bilingüe. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Go.